हे गाइस इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कम्युनिकेबल डिसीजेस ठीक है सो नाउ डिसीज दैट आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन डिसीज दैट आर कॉज बाय जम्स और पैथोजेंस फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया वायरस पैरासिटिक बॉम्स एंड फंगाई वन पर्सन टू एन अदर पर्सन स्प्रेड होती है वन पर्सन से एक दूसरे पर्सन में मतलब किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन जिसको कम्युनिकेबल डिसीज है अगर वो उसके कांटेक्ट में आ रहा है उस तो ये स्प्रेड उसको भी हो जाएगी या फिर ये डिसीज़ उसको भी कॉज होगी ठीक है कैसे हम देखेंगे नाउ मूड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब किस तक किस 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 के थ्रू किस इस पाथवे के थ्रू वन पर्सन से दूसरे पर्सन में डिसीज पहुंच सकती है ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट कांटेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट इट मींस एक्सपोज्ड टू इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूड सच एज ब्लड और सलाइवा फॉर एग्जाम्पल के लिए बोला है ब्लड और सलाइवा जो बॉडी फ्लूड है अगर किसी इन्फेक्शन किसी पर्सन को हुआ है उसका ब्लड या सलाइवा किसी एक हेल्दी पर्सन में पहुंच रहा है किसी आ, मतलब डायरेक्टली डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब ये क्या ब्लड और सलाइवा तो क्या हो जाएगा उसके अगर इन्फेक्टेड ब्लड या सलाइवा है उसके ब्लड और सलाइवा से मिल जाना डायरेक्टली मिल जाना तो उसको हम क्या बोलेंगे डायरेक्ट इन्फेक्शन डायरेक्ट इन्फेक्शन हुआ है ठीक है नेक्स्ट है वैक्टर्स वैक्टर्स के थ्रू मतलब किसी भी जो इंसेक्ट्स हैं एनिमल्स हैं उनके वाइट करने से उनके थ्रू अगर ये इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे वैक्टर बॉन्ड ठीक फिर फूड एंड वाटर अगर फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड फूड और वाटर्स के थ्रू अगर जम्स बॉडी में इन्फेक्शन फैला रहे हैं जिससे जो कंटामिनेटेड फूड ईट किया है या वाटर इनटेक किया है तो उसके थ्रू इन्फेक्शन बॉडी में जो हो रहा है उसे हम बोलेंगे थ्रू द कंटामिनेटेड फूड और वाटर एंड एयर बॉन एयर बॉन मतलब कैसे स्प्रेड हो रहा है अगर स्नीजिंग कफिंग के थ्रू ये इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है तो उसे हम बोलेंगे एयर बॉन फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट इट मींस अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने कोई एक ऑब्जेक्ट टच किया है उस ऑब्जेक्ट को छुआ है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर दूसरे पर्सन को उस ऑब्जेक्ट पे क्या आ जाएंगे वायरस ऑब्जेक्ट जिस प्रकार का इन्फेक्शन उसे है वो वो वायरस या बैक्टीरिया उस ऑब्जेक्ट पर पहुंच गया फिर उस ऑब्जेक्ट को एक हेल्दी पर्सन ने छुआ तो वो उस पर्सन को भी इन्फेक्ट हुआ इन्फेक्शन हुआ तो उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ठीक है फिर नाउ एग्जाम्पल्स कम्युनिकेबल डिसीजेज के एग्जाम्पल्स फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन जो रेस्पायरेटरी ट्रैक रेस्पायरेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड जो इन्फेक्शन है उसको हम डील करेंगे तो वो उसमें उसकी कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं फर्स्ट फर्स्ट है चिकन पॉक्स डिप्थीरिया मीजल्स ट्यूबर क्लॉसिस स्मॉल पॉक्स इन्फ्लुएंजा रोबेला ए आर आई इट मीन्स एक्यूट अपर रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन सॉरी अपर रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन एंड निमोनिया फिर मम्स वोपिंग कफ मैनजोकोकल मैनजाइटिस एंड सार्स ये सारी जो इन्फेक्शन है कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं वो किसकी हैं रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन रेस्पायरेटरी रिलेटेड ठीक है फिर फर्स्ट हम डील करेंगे चिकन पॉक्स चिकन पॉक्स इज अ कॉमन डिसीज कॉज बाय वेरिसिला जोस्टर वायरस देन मेंबर ऑफ द हर्फीस वायरस फैमिली जो ये वेरिसिला जोस्टर वायरस है वो किसके फैमिली से बिलोंग करता है हर्पीस वायरस की फैमिली से वायरस आपने बैक्टीरिया वायरस माइक्रोवलॉजी में पढ़ा होगा या फिर नहीं भी पढ़े होंगे तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको उसका अलग से वीडियो बना देंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वायरस या बैक्टीरिया का वीडियो चाहिए ठीक है तो वायरस जो वेरिसिला जोस्टर वायरस है वो किसकी फैमिली से बिलोंग करता है हर्फीस वायरस फैमिली से बिलोंग करता है यूजली अगर ड्यूरिंग चाइल्ड हुड चाइल्ड में ये यूजली चाइल्ड में ये देखा गया इन्फेक्शन कि ये ये चिकन पॉक्स होता है फाइव टू नाइन ईयर की एज में बट एक कैन गेट इट एनी टाइम इन योर लाइफ किसी भी टाइम पर यह इन्फेक्शन हो सकता है ठीक है फिर सिम्टम्स स्मॉल फीवर बॉडी एक्ट लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वन और टू डेज के अंदर इसमें क्या हो जाते हैं बॉडी में क्या हो जाते हैं रेसेस अपेयर एंड रेड स्पॉट्स विच दैन फॉम ब्लिस्टर्स ब्लिस्टर्स इट मीन्स उनमें क्या होता है कुछ फ्लूड भरा हुआ होता है ब्लिस्टर फॉर्म के जो रेशस हैं वो अपेयर होते हैं एंड स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ ऑल ओवर बॉडी में क्या हो जाते हैं स्प्रेड हो जाते हैं ठीक है और इसको क्या बोलते हैं चिकन पॉक्स को आपने 
सुना होगा लोग क्या बोलते हैं माता निकल आई है माता निकल आई है तो इको तो अगर आपके सामने ऐसा कोई केस आया ऐसा कोई बोले और जिसको चिकन पॉक्स है तो पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको दूर रहना है क्योंकि वो कम्युनिकेबल डिसीज़ है देन वो कोई माता नहीं है माता नहीं आया ये आपको बताना है ये कोई माता नहीं है इन्फेक्शन है ठीक है अब आपको ये वीडियो देखने के बाद तो अंडरस्टूड हो जाएगा ठीक फिर प्रिवेंशन अब इसका प्रिवेंशन इसके लिए इसके लिए वैक्सीन है चिकन चिकन पॉक्स है उसके लिए वैक्सीनेशन है जो एमएमआर वैक्सीन होता है एमएमआर का वैक्सीनेशन होता है उसके उसी में ये कॉम्बिनेशन फॉर्म में ये वैक्सीन दिया जाता है ठीक है दे आर आर नॉट एक्चुअल क्योर फॉर इट बट यू कैन गेट अ वैक्सीन शॉर्ट टू हेल्प प्रिवेंट इट ठीक है वैक्सीन शॉर्ट के थ्रू हम इसे इससे प्रिवेंशन ले सकते हैं फिर अगर इन्फेक्शन हो गया है तो हम क्या करेंगे हो गया है तो अनकुक्ड ऑप्टिम ऑट मील और जो बात मतलब जिस जिससे बात लेना है बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा उसमें डाल के हम बात ले सकते हैं क्योंकि जो ब्लिस्टर फॉर्म के रैशस बॉडी में अपेयर अपेयर हुए हैं उससे क्या होती है पूरी बॉडी में क्या होने लगता है इचिंग होने लगती है बहुत ज़्यादा इचिंग होती है मुझे भी ये इन्फेक्शन हुआ है मुझे चिकन पॉक्स हुआ था तो उस टाइम मुझे बहुत हाई फीवर भी था देन जो ब्लिस्टर फॉर्म के जो बॉडी में रैशेस अपेयर हुए थे बहुत वेरी इची बहुत ज़्यादा इचीनेस था बहुत इचिंग होती थी मुझे उससे ठीक है फिर उसके फीवर के लिए देते हैं टेलेनॉल टाइले नॉल टाइनेलॉल जो फीवर के लिए ड्रग यूज़ की जाती है इसमें और एस्परिन शुड भी अवॉइडेड एस्परिन जो है इसमें अवॉइड होती है क्योंकि ये एस्परिन से क्या हो सकता है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है ये चिल्ड्रंस में ये कंडीशन अपेयर हो चिल्ड्रंस में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है इसलिए एस्परिन को क्या करते हैं अवॉइड करते हैं ठीक है एंड एंट्री एंटी बट रेयर है सब लेकिन फिर भी एस्पिरिन को अवॉइड करते हैं फिर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग जो है उसमें ही दी जाती है असाइक्लोवेर जो है ये ड्रग प्रस्क्राइब की जाती है एंटी वायरल इन्फेक्शन ठीक है के लिए और फिर कैलामिन एक लोशन आता है वो क्या करता है इचिंग को इचिंग से रिलीव करते तो कैलामिन लोशन को यूज़ करके बॉडी में जो जिस तरह बहुत ज़्यादा इचिंग होती है उसके उसके लिए कैलामिन लोशन यूज़ कर सकते हैं जिससे वो इचिंग से रिलीव दिलाएगा ठीक है फिर नेक्स्ट है डिफ्थीरिया डिफ्थीरिया इट इज द कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरी जो कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया है वो कॉज करता है डिफ्थीरिया इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं शोर थ्रॉट लो फीवर सोलो एंड नैक ग्लैंड एयर वे ऑब्सट्रक्शन एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड शॉक ठीक है अब शॉक क्या है शॉक है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है इसमें क्या होता है कि बॉडी में जो ब्लड है वो प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता है इस कंडीशन में ठीक है जो प्रॉपरली ब्लड इनफ ब्लड फ्लो बॉडी में नहीं हो पाता है जिसके कारण क्या होता है बॉडी में अगर ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं जाएगा तो हमें क्या हो जाएगी बॉडी में क्या बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं सेल्स हैं ऑर्गन हैं उनमें क्या हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी अब ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो ऑर्गन है टिश्यू हैं वो क्या होने लगे ये डेथ होने होने लगी उनकी तो ये क्या एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो ये भी डिफ्थीरिया डिफ्थीरिया भी क्या है बहुत क्या बोलना चाहिए बहुत ही बुरी बीमारी बोलना चाहिए इसको भी क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ठीक है मोड ऑफ ट्रांसमिशन मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे कैसे स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू सिक्रेशन डायरेक्ट कांटेक्ट और पुअर न्यूट्रिशन पुअर न्यूट्रिशन इट मींस अगर इन्फेंट्स जो बेबी हैं उनको प्रॉपरली ब्रेस्ट मिल्क उन्होंने नहीं मिल रहा है या फिर और और जो बच्चे जो अब छः महीने के बाद हो गए तो प्रॉपरली उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है तो उन बच्चों को ये होने के ज़्यादा चांसेस हैं बीमारी ठीक है डिसीज़ फिर लो वैक्सीन कवरेज अगर वैक्सीनेशन नहीं बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वैक्सीनेशन भी करवाना चाहिए आ, क्या बोलते हैं बहुत ऐसे एरिया है कुछ कुछ ऐसे एरिए हैं जहाँ पर अभी तक नॉलेज नहीं है वैक्सीनेशन का प्रॉपरली वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है उसके कारण डिसीजेज होते हैं बच्चों को और बच्चे कई बार डिसीजेज से नहीं लड़ पाते हैं और ये उनकी डेथ हो जाती है ठीक है तो हमें जब अगर आप लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज आपके आसपास अगर कोई ऐसे हैं तो आप उन्हें एजुकेट करें ठीक है हमारा काम है कि हम दूसरों को एजुकेट करें अगर हमें किसी प्रकार का नॉलेज है तो हम उनको बताएं जिससे हम किसी की जान बचा सकें ठीक है फिर नेक्स्ट है 
प्रवेंशन अब हम इससे प्रवेंट कैसे हो सकते हैं बताया मैंने वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन के थ्रू डी जो वैक्सीन है वो इसमें लगाई जाती है डिफ्थीरिया के लिए ठीक है तो वैक्सीनेशन का या इम्यूनाइजेशन का जो मैं अलग से आप लोगों को एक वीडियो बना दूंगी वो वीडियो प्रिपेयर कर दूंगी जिससे आप लोगों को अच्छे से वैक्सीन के बारे में क्लियर हो जाएगा ठीक है वैक्सीनेशन तो इसमें मैं ज़्यादा वैक्सीनेशन के बारे में नहीं बता रही हूँ सिर्फ ये बता रही हूँ डी जो वैक्सीन है वो डिफ्थीरिया के लिए दी जाती है ठीक है फिर नेक्स्ट है मीजल्स अब मीजल्स के लिए भी मीजल्स इट इज़ कॉज्ड बाय एजेंट आरएनए वायरस आरएनए वायरस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं ठीक है आरएनए वायरस कौन सा है एच वायरस क्या है आरएनए वायरस है और ये किससे बिलोंग करता है कौन सी फैमिली से पैरा मैक्सो वायरस फैमिली से ये बिलोंग करता है ठीक है फिर सिम्टम्स इसमें क्या होंगे डायरिया निमोनिया कन्वल्सन कन्वल्सन आपको पता होगा कन्वल्सन क्या होता है एस एस पी ई एस एस पी ई सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन इन सेफेलाइटिस ठीक है ये इसका फुल फॉर्म है पूरा स्टेंस फॉर तो ये क्या है एक प्रकार का इन्फेक्शन है इसमें क्या होता है कि जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज बाय इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन ठीक एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड फोर डे बिफोर एंड फोर डे आफ्टर या तो चार दिन पहले या फिर फोर डे आफ्टर रेसेस इसमें अपेयर हो जाएंगे आपको इमेज में शो हो रहे हैं रेसेस किस प्रकार के होंगे ठीक है फिर इसके प्रवेंशन के लिए भी एम एम आर वैक्सीन है वैक्सीनेशन होता है नाइन मंथ में बेबी को ये वैक्सीन दिया जाता है ठीक है तो वैक्सीन मैंने आपको बताया इम्यूनाइजेशन का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिससे आपको पूरी वैक्सीन जो हैं अभी जो कितनी वैक्सीन दी जा रही हैं कि किस किस टाइप की किस किस बीमारी के लिए दी जा रही हैं तो वो सारी वैक्सीन के बारे में मैं डील कर लूँगी ठीक है आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा आपके जो भी डाउट हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ लोग बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच जो मुझे बताते हैं कि मैम बहुत अच्छा वीडियो था कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया है आप बताइए मुझे आपके कमेंट से मुझे इनका और मुझे सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए मैं इस इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे उससे इनक्रेजमेंट मिलता है एंड सब्सक्राइब करने के लिए अब अगर आपको अच्छा लगेगा मेरा वीडियो तो आप ज़रूर देखेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे ठीक है तो थैंक यू सो मच ओके मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में